离婚协议我已经签了，下个月我就会带白灵出国，到时候我会把白灵的检疫书传给你的。离婚你看什么条件，我都会答应。但是你想带走白灵，你休想！你应该知道 S 对公司有多重要。他对我更重要，他是我儿子。他是我儿子。整整夜睡不着，痛苦的思念在我心里一直围绕，一直乱跳，没有拂晓。然而此刻的黑夜清晰了双眼，在其中所有的泪水永远无法浮上水面。你真的把他当成是你的儿子吗？你只是把他当成是你赚钱的工具。告诉你兄弟们，你想走吗？你想要毁了我，我想要毁了你。我会想毁了你我一个兄弟，我一直好好珍惜。我需要更强的手臂来保护他们的微笑，还有那些哭泣，就像凋谢的茉莉，从来没有放弃，永远争取一点点的奇迹。但我唯一的敌人，他的名字叫做父亲。从小看着他的脸，我却看不清他的心。如今这个情景，父亲的称呼如此可笑，如此可笑。喂，沈律师，是，人确定没了。这件事啊，一定要。说，是不是你害死他们了？难道真的有奇迹？我在骗我自己，痛痛都是叹息。我知道都没有用，死神像无情的时钟，滴答滴答掠过我的天空，没有多一分钟，哪怕多一分钟，让我拥抱我的美梦，宁可无比沉重。现在眼泪汹涌，我愿这份寒冷，希望他们好好冰冻，而我不会无动于衷，我们不会分开，就在另外一个时空。我爱你们，一直自始至终。一起去吃个饭。其实我今天来找你，是想跟你说个事。跟爸一起出国吧，咱们重新开始。那妈妈和白灵呢？他们还能重新开始吗？他们已经走了。是啊，刚好遇到你们产生经济纠纷，妈妈带走白灵那一天。意外？你要我跟你说多少次，这是个意外？站住！怎么想逃？胖子，我跟你说话呢，哈？怎么这么没礼貌？你们认错人了？没认错。坐的车怎么样？我刚刚听说呀，这个朋友情绪不太稳定，是差点被送到精神病院吧？巧了，我跟你这个朋友比较投缘，而且我们之间还有一个小小的约定。要不这样吧，你把他交给我们，医院的事儿我帮你搞定。不行，什么不行？你不行，我不行了哈。你走可以，但是他必须留下。不能留下，别紧张，没有恶意。我们俩就不能分开？你什么破你,你们要干嘛呀？老这些，你放开我！你不可以扔我！哎，来，哎，打人呢？哎呀，我不去了，走，你呀，你，我不去了，我不去。
干嘛？别闹！不要病了，好事。你们这是在绑架，我要报警的。你小子想象力还挺丰富啊！我告诉你啊，我们只是想牵你做艺人。跟我一起那个胖子呢？哎呦，你先别管他在哪儿，你能先把这衣服换上？我真是太讨厌医院这消毒水的味道了，难闻死了。风雨传媒，我们到了。啊，好看。呃，我来也来来看一看。我心脏好像跳动，我先走了。哎哎哎，站住！我听护士说了，你除了情绪有点激动，其他的没什么。来，这边。哎，那是你有所不知，我心脏真的有。哎，你就这么走了呀？啊，你不管你那胖子朋友了？走，走。不用我管，我是公司的艺术总监，艺人的才艺能力正是我要负责的地方，岂能说是你不管就不管的？那如果我说可以呢？白总，公司现在是急需人才，但也不能滥竽充数吧？对不起，艺术在你们这儿是买卖，可是在我这里是生命。我马上让他参加空云举办的海选活动。如果他什么都不会，你们要硬要留他，那就另请高明。那个是不是我唱的不好就不会选我了？那我就可以走了。
就是他，爱死的新灵魂歌者。自带的话题性和支持度，这正是我所想要的。怎么样，陈浩，还有意见吗？这也只是符合出道班的一个基础水平，不要太乐观，以后的路还长着呢。呃，我不签约了，我先走了啊，拜拜。年轻人，别那么急着做决定，什么事情啊，想清楚了以后再决定。我想清楚了呀，我听从自己的意愿，没问题啊。你才多大、啊？如果每个年轻人，都把一生所有事情都做对，那么人生就不存在于失败。不过你很幸运啊，因为你碰到了我。哎，很显而易见，你们这也不是在选灵魂歌手啊，对吧？那我不想这样的。你们看中我，只是因为我长得像白灵。那既然是这样的话，我干嘛要钱？我不要那样。你想要什么？被认可。你已经被认可，因为你不是替代品，没有人可以替代我的儿子白灵。每个人都说你长得像白灵，我身为他的父亲，我应该最有资格说话吧。我说你不像，我想要签你，我完全是看中你的全面，我觉得你很好，所以我才想邀请你加入我的 S， 给你自己一个机会，也给我一个机会，咱们合作一把，嗯。呃，不然给我考虑考虑吧。那正好，我想去上课洗手间，这怎么样？好啊，我在这等你。张东，你陪他去吧，他路不熟，别让他扫丢了。好的，走吧。咳没想到啊，这小子挺能唱。怎么样，白总，给点意见？听我的意见啊。你看，我这人呢、啊，一向信誉。这样，咱们要能顺利的把他签到公司来，我就要能力制造出更多的热门新闻。我让张栋啊去调查过这个小子来历，可以说是扑朔迷离，所以咱们可以从他的身世、身份开始勾架，把他打造成一个啊有争议的艺人，让粉丝群。分为两波，这样一定能给 Ace 带来更高的关注度。好啊，你做事我放心。不过现在最重要的是，先把他给我签了。放心。见了，不见了，不是张栋，我让你陪他去，不就是把他拖跑了吗？还真跑了，去给我找回来，找不回来，你就去给我守大门，你还不快去？快去，成事不足半事有。怎么回事？躲避就好像是身体的本能反应一样，完全不费吹灰之力。站住，海鹏。
冲排水吗？我追我走了啊，你们歇着吧。啊、给我站住！别睡了，别睡了！快上车，快上车！快跑，快呀！我想看看你到底跟白莲有多像，又是白莲，我像他吗？如果白莲还活着的话，可能没有人可以分辨你们两个吧。你没事，别飞。谢谢啊，我先走了。哎，等一下啊，你既然不想来公园，那为什么要上台表演？因为他们抓走了我哥，你哥？啊，我也不知道他们为什么揪着我哥不放。反正我跟我哥分不开，呃，我们两个骨肉相连，血浓于水。你哥叫什么名字？李飞。那你呢？吕翔。好，既然是空余的人抓了你哥，我现在带你回去要。要回去啊？坐好了。哎哎哎。你知道具体是谁抓你哥吗？张，张什么来着？他当时给过一张名片，我就给扔了。哎，我记得我旁边坐了一个娘娘腔。难道是张栋？张栋，听名字就很娘。这个死胖子哈，是不是得了嗜睡症了呀？哈，从一回来就没有醒过，心可真够大的呀！一个能跑，一个能睡，你俩还真是绝配。醒醒，醒醒！我给张栋打个电话。就不相信我弄不醒你。你是太累了吧？哎呦，哎，你快把房门关了，关了，关了，下雨了。嗯，宝贝儿，还在做美梦呢？啊？这怎么是你呀、啊？哼，这是哪儿？哎，你干嘛绑着我呀？你给我松开，松开！松开你可以，但是你要告诉我，跟你一起跑的那个人他在哪儿？我不知道啊，我睡着了。睡着了？那你告诉我，那个人是谁？他,他是我弟，呃，他叫吕翔，我我们俩是双胞胎。<笑>双胞胎？你不撒泡尿，这老自己是什么德行？你自己信吗？我我一开始也不信，那那不后后来你，你不觉得我俩其实有点像？<笑>我让你在这满嘴的胡说八道哈！兄弟们上！这什么东西？这什么东西？哎，给我往死里灌！怎么样？好喝吗？啊，挺甜的。我不管你跟他有什么关系哈、啊，你只要是把他找来，我们就不会为难你。我不怕你，你
，不要以为你给我吃这些东西我就怕了你了。那我就给你通透通透，这是什么东西？嗯。泪腺这么发达，是在为你哥担心吧？告诉我，他在哪儿？我说，我说，他在我家。一池三八，白影三八，<笑>你们要一直一直在一起。白影三八你傻呆呆的干什么呢？这是什么？这就是你做的我和白影啊，这也太丑了吧！我觉得挺好看的。喂喂，浴室三宝，我想喝咖啡。喝咖啡？不，你带我去买咖啡吧，现在现在。快上车。哦。喂，啊，你干嘛？你这让我怎么开车啊？看那边，看那边。死胖子啊！你还磨蹭什么？赶快带我去你家呀！不是，我刚出了车祸，我忘了我家在哪儿了。那倒也是。不行，我得赶紧让我自己来救我自己。死胖子！死胖子！死胖子！你又看不装睡是吧？啊！这是哪儿？你猜？那我是谁啊？死胖子啊！那我我我要去哪儿来着？回家呀！回家呀！对对对，回家！回家！回家！没死，不要走，不要走，不要走，不要走。